in this chapter po uh, it's all about drawing a basic shapes no um bali sa chapter na to mapag-aaralan po natin kung paano mag uh, draw ng basic lines and curves paano mag draw ng spiral or gumawa ng rectangles and ellipses paano po gumawa ng polygons and stars at uh, pag-aaralan din po natin yung paggamit ng pencil tool at freehand drawing paano mag-modify ng existing shapes at uh, explore natin yung illustrator drawing modes so but for now uh, understanding vector path which is ito yung usually natin ma encounter pag nag uh, gumawa tayo ng shape or nag draw tayo ng shape no so pag aralan muna natin yung or yung overview lang ng vector pa path kung ano ito siya so <clears throat> basically may tatlong uh, basic path no si illustrator yung uh, una yung straight path curve path tsaka yung close path so yung straight path ay yung basic na form of path no na which is composed of two separate elements na punta tayo sa artboard uh, one natin which is yung straight path now ito yung uh, straight path natin which is mayroong anchor points tsaka yung path now itong illustration nito is blow up kaya ito ang itsura niya pero kung gagawa talaga tayo ng straight path gamit ng pen tool for example shift sa ating keyboard para straight ayan po siya no <clears throat> itong pag nilapit natin yan ayan ito yung binlo up ko na anchor points tapos yun etong line naman yan is yung path so pag may sinabi akong path alam na kung ano yung path then alam na rin yung anchor points no? ito yung magkabilaan sa dulo dulo yan yung uh, straight path natin composed of anchor points and path now yung anchor points indicates yung starting point niya tsaka yung end no yung beginning tsaka yung end niya ang line naman yun yung nagko-connect no both these anchor points so ito yung line so yun yung straight lines next is yung artboard number 2 which is yung curve path yung curve curve path uh, same sa straight path but may pinag-iba dahil dito may pangatlong element na which is yung control handle no? so kung kagawa tayo ayan kita ko lang siya kasi naka-fill tanggalin natin, tanggalin natin yung fill ayan so pag in-link natin yan ito yung anchor points tapos may anchor points tayo sa gitna meron din tayo anchor points sa dulo ng curve path now nasaan yung control handle niya sa so, magitan na itong direct selection tool pag in-link natin yan lalabas yung control handle 
yung control handle naman yun yung mag-aalaw sa atin na i-control yung curvature no yung pakurba bahagi nito ng shape natin ayan pag kinlik natin ito pwede natin i-control yung curves ayan kung napapansin niyo nagbabago yung curve natin no ayan pwede natin siyang i-control ito naman pwede natin siyang i-adjust as long as nandun yung control handle. So, yun po yung curve path natin. No? Um, composed ng anchor points, path, tsaka control handle. Next is artboard 3, which is yung close path. Ang close path ay if, alimbawa, may nagawa tayong shapes. No? Halimbawa, gagawa tayo ng shapes or any shapes. Dito, halimbawa, dito is circle. You, makita ko lang yung paano natin i-close. No? Bawa, gagawa tayo ng halimbawa, ito gamitin natin curvature. gawa tayo ng curvature ayan so gumagawa tayo ngayon ng uh, close path gamit yung curvature tool natin ayan so never mind na yung shape muna now sa close path na to uh, pansin natin meron pa rin tayong anchor points meron tayong path of course pag sinelect natin itong tool ng direct direct selection tool ay makukontrol natin yung control handle or yung curvature no? gamit yung direct selection path now it allows us also to feel itong ginawa natin shape through sa close path, no? Halimbawa, lagyan natin siya ng kulay sa close path. Ayan. <clears throat> For example, or dito tayo sa saan na ba yan? Color guide, halimbawa, para makasalit. Ayan. But, Hindi lang yan yung pwedeng lagyan ng uh, kulay or i-fill ang kulay. Actually, si Curve Path, pwede natin siyang lagyan ng kulay. But, um, kung titignan natin yung mangyayari pag nilagyan natin yan or i-fill natin, ayan po yung magiging Niya. So, i-define niya yung pwede niyang lagyan since hindi close yung path, no? Hindi po siya close. So, kung saan niya lang uh, ilagay yung, yung feel, yung kulay, which is yung ka-straight ng anchor points to anchor points. Ayan. So, ganun po siya. Hanggang hindi natin siya na close No? Ayan. Or, hindi natin siya close but, yeah, siya yung nagde-define ng depende sa pwesto ng path natin. No? So, pwede natin, pwede tayong gumawa ng shape gamit yung kahit na uh, irregular na mga shapes. At pwede natin siya feel no? So, yun po yung uh, tatlong uh, basic na path ni Illustrator. Yung straight path, curved path, close path. So, 
uh, I hope na alam niyo yung technical uh, term nung ng compost ng path yung anchor points pag sinabi anchor points alam niyo na kung saan yung anchor points pag sinabi yung path alam niyo na kung ano yung path no yung control pag sinabi yung control handle punta kagad kayo doon sa control handle natin so yun po yung uh, understanding Victor path So, I hope na as we go along sa ating pag-aaral ng uh, drawing basic shapes in this chapter, ay mas maintindihan pa natin lalo. No? At uh, I hope na nakuha niyo po yung uh, tatlong basic ano, path ni Illustrator. So, hanggang sa muli na pag-aaral po. God bless us all.